Pagpera po ang pag-uusapan, pagpapalaguman o pagpapayaman, wala po tayong ibang pupuntahan. Kundi ang uh, nakilala natin sa Biblia ng pinakamayaman tao sa balat ng lupa. Tigala po natin siya. Yes, si Haring Solomon. At uh, marami siyang uh, marami siyang mga wisdom na inihayag sa Biblia. Sa Proverbs makikita natin sa Ecclesiastes. Marami po tayong mababasa na mga uh, kataga doon na patungkol sa uh, pag uh, patungkol sa finances, sa wealth, sa pera, paghawak ng pera. Kaya uh, uh, karamihan ng ating maririnig ng mga verses COVID ay uh, nagmumula sa libro ni, sa mga wisdom ni King Solomon. Sa parable po na ating nabasa, meron po tayong dalawang uh, points na makukuha dito. Uh, ito ay uh, uh, dito po ay merong uh, servants na pinagkakatiwalaan ng kanyang master na ng kanyang uh, yaman ano, o pera matatawag natin itong uh, steward at ang pangalawa ay ang uh, yun nga yung perang pinagkatiwala ng uh, kanilang master ay inaasahan ng master nakikilos ito at uh, lalago at ito ay matatawag natin investment sa steward po what is a steward? a person who manages or look after another's another's property ito yung sa Tagalog ay katiwala uh, si Joseph Joseph the Dreamer kung kilala nyo sa magbasa natin sa Genesis uh, 39 41 uh, isa po siya sa pinaka pinagpapala ng Panginoon at uh, dynamic ito yung, yung yaman o blessings na pinagkaloob sa kanya ng Panginoon ay uh, dynamic niya para sa kaluwalhatian ng Panginoon at uh, Kung susundan natin yung, uh, yung kanyang buhay ay uh, ito yung uh, anak ni Jacob. Bunsong anak ni Jacob dun sa 12 uh, na siblings. Siya yung pinagkaisahan ng mga magkakapatid na uh, binenta dun sa e e Egyptian. At uh, binili ito ni Potiphar. At uh, naging slave siya ni Potiphar. Ang sabi doon, and the Lord was with Joseph. So, nandun ang Panginoon kay Joseph. At he was blessed by the Lord. At naging uh, ginawa siya ni Potiphar na uh, taga pangalaga bilang slave, ay siya ang namamahala ng uh, uh, buong ari-arian ni Potiphar. At uh, yun nga, one day ay... Uh, nabilanggo si Joseph dahil uh, pinagbintangan siya ng uh, bagay na hindi niya ginawa. Yun nga yung uh, asawa ni Potiphar. At dun sa bilanggoan nandun pa rin ang Panginoon na binibless pa rin siya. At uh, dun sa bilanggoan siya na naman yung uh, kumbaga ay naging uh, ano siya doon uh, mayor. Hanggang sa napansin siya dahil nga nag interpret siya ng uh, mga dreams doon siya nakilala sa ganon, doon sa bilangguan hanggang sa yung uh, Pharaoh mismo ng Egypt ay uh, nagpa-interpret sa kanya ng, uh, ng uh, uh, dream ng Pharaoh at uh, yun nga na magkakaroon ng uh, uh, taghirap sa 
mga tao na lilipas at uh, yun nga ang ginawa doon ay uh, uh, pina pinagawa ni Pero si ano ng strategy kung anong gagawin at yun nga uh, nangyari doon ay si si Joseph na ang siyang pangalawa doon sa Pero nung time na yun at uh, nag uh, malaki ang pakinabang ng uh, ng uh, Pero kay Joseph ganun man si Joseph dahil uh, nung dumating na yung uh, taghirap ay ito yung time na nakatulong sila dahil uh, yun nga ang ginawa uh, ang uh, nangyari kay Joseph ay uh, ang motive niya doon ay ang makatulong sa Egypt uh, sa Egypt at makatulong sa lahat at one day nga, yung kanyang uh, pamilya ay nakinabang doon sa sa yaman ng Egypt nung time na yun. Kasi siya lang, sila lang yung may uh, naipon, nakapaghanda doon sa time ng Tanghira. So makikita natin dito, si Joseph ay pumapangalawa doon sa Pero. Ang may-ari ng yaman ay yung Pero. Kagaya rin ng... Uh, Uh, parabol natin na merong master merong, merong servant na pinagkalooban ng, ng uh, yaman siya ang namahala all the privileges ng uh, ni, ni Joseph ay nagagawa niya yun nga yung pamilya niya pinalan niya doon sa ano kahit hindi sila Egyptians ibang nation sila ay pinapasok, pinagkatiwala ng Pero kay uh, Joseph. So, dito natin makikita yung uh, steward na si Joseph ay merong amo pa pero pumapangalawa siya halos pareho sila ng, ng ano nung master niya. Kung ano yung yaman ng master niya, siya rin hawak niyang yaman. Pero, kung titingnan natin, hindi ito pag-aari ni Joseph dahil pag-aari ito ng Egypt, pero hindi po ba? Para bang uh, kung bigyan tayo ng pagkakataon na magiging uh, personal assistant ng uh, hari, di ba lahat ng uh, lagi kang nakakabuntot sa hari? Di ba? sa palasyo ka lagi naka-standby naka nagtatamasa ka ng mga magagandang mga luxurious uh, things na tinatamasa ng hari ikaw din ba diba? pero kung totoo siya hindi mo pag-aari yun nagtatamasa ka lang doon dahil uh, dahil ikaw nga yung uh, napiling uh, pinagkatiwalaan ng hari ganun yung steward And whatever we have is the Lord. Yun nga. Sa atin, sa atin ngayon, kung ano man yung pinagkatakiwala sa atin ng Panginoon, lahat ito ay nagmumula sa ating Diyos. Sa ating Master. Psalms 24.1 of David. The earth is the Lord and everything in it. The world and all who live in it. Ito ang lagi nating tandaan na ang lahat ng bagay na nasa ating mga kamay ay galing ito sa Diyos. God and the steward. As a steward, God will entrust to us what is within our own abilities. God only gives what He can. What we can handle. Binibigay lang, binibigyan tayo. Ayon dun sa ating parable ay uh, Matthew ano po yan? Eh? Matthew twenty five verse forty, uh, verse fifteen. Namalilang po ng sulat. 
To one, he gave five bags of gold, to another two bags, and to another one bag. It's according to his ability. Tandaan po natin, it's according to his ability. <coughs> Kaya, anumang meron ka, yun ang pagyayamanin natin. Sabi nga kanina, everything belongs to God. Ang principle po na tinuturo sa atin ng Panginoon dito ay uh, hindi yung halaga na kanyang binibigay sa atin. O kung sa iba man, yung halaga, o malaki man sa kanya, o maliit sa iyo, ang mahalaga dito ay kung paano mo ito pagyamanin. I'm sure lahat tayo pinagbibigyan ng Panginoon. Meron tayong kanya-kanyang blessings. Tama po ba? Every, every month meron tayong blessings sa Panginoon. Maliit man ito o malaki. Ayon sa Panginoon, pagyamanin mo ito. Gawin mo ito para sa sa glory ko. Next is as a steward, we are not the owner. God is the owner. Our finances are not our own. It is God's. Amen. We are anxious about our finances because we put ourselves as the owner instead of being stewards. Nangyari po ba ito sa atin? Nababalisa tayo kung meron tayong uh, uh, o nagkukulang na na yung ating pera o minsan merong nagnakaw Grabe na ang pagwawala mo dahil uh, sino gumawa ng pera ko? Ewan po ba? O meron tayong pinag... Uh, merong investment doon na nilaan mo yung pera mo. Kagaya ng mga napapanood natin sa tool ko. <laughs> Maraming scams ngayon, di ba? Maraming scams. Yung mga nagano kung uh, meron tayong pag-iisip na atin ang pera na ito ay kung ikaw ang nabiktima ng ano at uh, ang kaisipan mo nga ay uh, akin tong pera na to at bigla na lang nawala sa iyo dahil pinuha ng ibang tao siguro pwede ka mag-hire ng killer para lang mapatay yung tao na yun ano? nang, nang scam sa iyo pero merong iba rin naman na uh, sabi nga di bali, pera lang yan at makukuha rin natin yan habang buhay tayo merong ganun at uh, yun nga merong mga sitwasyon na ganyan I, tayo na lang lalagay natin yung sarili kung saan tayo doon he has the right to take back what he has given us to manage may mga pagkakataon na ang Diyos ay uh, kukunin sa atin at uh, kukunin sa atin yung mga pinagkakatiwala niya sa iyo. Matthew 25:19 After a long time, the master of those servants returned and settled accounts with them. Merong time yan na uh, nilala. Number three, as stewards, we should work diligently for his gains. A good servant, a steward, is not lazy. We must put the money to work. Yun pala dapat ang ating gagawin. Uh, siguro, uh, wala pa sa atin na nag-invest, nag ano? Karamihan sa atin dito ay... Uh, Ewan ko lang kung meron na. <laughs> Taas lang po kamay kung nakaranas na, na, na nakapag-invest na kayo ng uh, ano. Ay, si Pastor. 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 Ay, si Pastor.
<laughs> Ayaw lang magsabi. <laughs> Pasyar naman kayo na ang inyong ano. Pero yun nga karaniyan sa atin dito nag-iipon pa lang ano para in the future ay makapag-fundar na rin, makapag-invest na rin. Pero dito tayo, tayo sumasablay eh. Dahil uh, nag-iipon pa lang, pagka-receive ng, pe, ng uh, salary, struggle na yan eh. May portion para kay God? Binibigay ba natin? Amen. Oh, yan. At yung natira ay yun na yung pinagkakatiwala ng Diyos sa atin. Ito ngayon, ano bang nagagawa natin? Are we saving or uh, marami tayong naiisip na maraming sale eh? Maraming notification eh. <laughs> May sale dito sa Caribor. Sale sa ano? <laughs> Dito tayo nag uh, nagii-struggle kung paano natin titigilan yung ating mga sarili na huwag maubos agad yung tinanggap natin sa talent mula sa Panginoon. Hindi po ba? Ang ang, ang uh, dapat dito ay uh, kanina nga pala nung kinuha namin yung cake doon. Naisip ko lang na Napakaganda naman ng ginawa nitong yung naggumawa ng cake. Napakaganda yung ginawa nila. Madiskarte. Ikaw lang kung mga Christian sila. Pero ang diskarte ay hindi naman. Kung sa, kung sa Christian term ay uh, wis, may wisdom. ba diba? Ano, ba diba? Kagaya rin sila sa atin. May mga trabaho. Pero ang nagsa sideline sila na gumagawa ng cake at ito isa tayo sa mga customers nila napaganda nag-invest nag, nag, nag sila ng oven o ng mga kagamitan pang base at ito nga eh, sabi ni Alma ma, ma, malaki daw yung kinikita ng mag-asawa na yun di ba? yun pwede pala yun pwede natin gawin maghalap lang tayo ng ano ng uh, ating uh, mag-isip tayo ng ano ng uh, pwedeng ano, hingi tayo ng wisdom sa Panginoon na kahit sa katiting na ipon natin kung katiting man ito o marami man depende sa sahot no? pwede natin uh, i-put up agad o invest agad ito tapos The man who had uh, received five bags of gold went at once and put his money to work and gave, gained five bags more. So also the one with two bags of gold gained two more. Yun nga ang nangyari. Doon sa tatlong servants, dalawa doon ay wise servants. At pinagulong nila, pinaikot nila yung pera. Wala na, hindi naman nakadetalye kung anong sa papaanong paraan. I'm sure sa mabuting paraan ito. Na doble. Na doble ang perang pinagkaloob sa kanila ng master nila. So nga pa, as stewards, God expects growth of the resources He leaves us. Not simply keeping them hidden. God expects His stewards to use the money wisely. Yan nga, nabangit kanina, na yung dalawang servants ay ginamit nila 
wisely yung kanilang pera at gumulong nga at uh, dumoble. Nagkaroon ng profit at uh, double. Stay away from envy and greed. Stay away from envy and greed. Have a clean motive in using God's money. Halimbawa ay uh, uh, nakapag-invest na nga tayo at meron na tayong isang malaking uh, supermarket. Christian supermarket. <laughs> Dito sa pangatlo, have a clean motive of using his money. Edi ang uh, nag employ kanyan ng mga trabahador doon sa supermarket mo. Edi nakatulong ka. At uh, binibigyan mo sila ng uh, trabaho. Binibigyan mo sila ng tamang pasweldo. Edi napakaganda ng motibo mo doon. At yung uh, paninda mo ay uh, nasa tamang interes lang. Yung patubo mo ay uh, makatao. Hindi doble yung uh, iba. Kasi mapupunta tayo, pag dinoble natin, mapupunta na tayo dyan sa grid. Diba? Karamihan sa mga negosyante ay uh, may grid. Grabe kang magpatubo. At yun nga, ay, uh, yung mga empleyado nila ay uh, wala sa minimum. Yan ang maraming reklamo sa atin ngayon sa Pilipinas. Ang mga sahot ay wala sa minimum. So, ito yung uh, example na dapat malinis tayo sa ating motibo sa pagpapalago ng uh, pera ng ating Diyos. A per, uh, all a person's way seem pure to them, but motives are weighed by the Lord. Nakikita ito ng Panginoon. At lalabas ito kalauna. At huwag din tayo mainggit. Nagtatayo tayo ng investment dahil nakikita lang natin sa ating kapitbahay na oh, lumalago ito. Ang mangyari, gagayahin mo yung kanyang uh, uh, negosyo at magkukumpetisyon kayo at uh, Ano mangyayari doon? Wala na kayong imikan. Imbis dati eh, nag-imikan. Masama ang loob ng kapitbahay mo dahil yung mahito, nabawas yung customer ko dahil sa'yo. Di ba? Wala na kayong imikan hanggang sa pag nagkasalubong kayo. Di alam kung ano mangyayari. Lipa tayo sa investor naman, invest, uh, pagiging investor natin. God steward as an investor. What is investment? To allocate money or some things, another, uh, sometimes another resource. Hindi lang sa pera po. Kahit anong resources. In the expectation of some benefit in the future. Ito po yung ibig sabihin ng investment. Na meron kang nilalaan na pera uh, at uh, dapat ito ay tutubo. Dapat mag-profit ito sa kalaunan. Meron ding iba namang uh, resources kagaya ng bumili ka ng lupa ngayon. Nabili mo lang siya ng mga 1 million siguro. Mga ilang buwan pag silip mo doon sa ano, ba tumaas na. Magdoble na. Pwede mo na siyang ibenta. Yung uh, yun, yun. Dahil tubo na siya eh. Magkakaroon na siya ng tubo. So, what is an investor? A person who puts money to work with an expectation to achieve a profit. Ito yung tayo nga. Tayo na nag uh, put up ng money para sa para gumulong yung pera natin. How to invest as God's stewards? 
Una, pray and ask God to guide us as the stewards of His finances. Yan ang nilagay ko sa number one. Dahil ito naman talaga ang kailangan natin. We, we must do business according to how would God do His business. Take time to listen to what He has to say. After all, it's His money. We must prove to be trustworthy of His finances. Pray. Sinabing pray, naalala ko yung uh, kwento dati patungkol sa itik. <laughs> Doon sa church na rin sa pagda ay uh, merong kwentong itik. Gagawin itik ko lang yun. Nagpipray kasi siya. Uh, madalas siyang umaten ng prayer meeting. Prayer uh, ang prayer niya ay uh, pag-pray mo naman ako na lumago yung aking itik. At uh, yun nga, pinagpray, pinagpray. At uh, nangyari nga, lumago yung kaning itik. Ang nangyari, hindi na siya nakakadalog. Nung kinaloak siya, ang dami na pala niyang itik. <laughs> At busy-busy na siya sa... <laughs> sa <laughs> hindi siya na... Wala na siyang panahon para sa mag-church kasi yung itik niya ay... Uh, malikot eh. <laughs> yung etik niya ay sobrang dami at hindi niya na ma uh, wala na siyang oras para umalis ang oras niya na lang ay nandun lahat sa etik kaya ang sabi ng nagpalok siya ano, pag-pray na lang natin na kumunti ulit yung etik mo <laughs> yan yan We must prove to be trustworthy of His finances. Huwag nating kaligtaan na ang Panginoon ay makalimutan natin dahil nakatutok na lang tayo doon sa inintrust sa atin ng Panginoon. Pinagulong nga natin na uh, uh, pinupad nga natin yung sinabi ng Panginoon na pinagulong kaya lang nakatutok ka na lang doon. Wala ka ng panahon para sa Kanya. So, so, if you have not been trustworthy in handling worldly wealth, who will trust you with true riches? Pangalawa, be patient and avoid get-rich-quick mentality. Marami, maraming ganito. Marami. Maging ako man, pero hindi ko pa nasubukan. Oo nga. Sumasagi ito talaga sa isip natin. Yung iba, pumapasok sa mga sugal. Di ba? Sumusugal. Para lang makakuha agad ng pera. Remember, proper investment will take time and hard work. Totoo po yan. Ang investment ay uh, may time yan. Eh. Antayin mo yung isang buwan para magkaroon ng interest kung ito man ay uh, pahiram Proverbs 13.11 This honest money dwindles away but whoever gathers money little little make it, makes it grow Mabilis daw mawala ang pera Merong iba Uh, ayun ko kung napanood niyo yung ano, sino ba yun? Si, si Ice. Hindi <laughs> niyo alam. <laughs> Sa ito po ano nga. <laughs> na is, mayaman siya at uh, mahilig magbigay ng mga regalo. Yun pala, pinirahan lang siya. Pinututan lang siya ng babae. At uh, anong nangyari doon sa babae? Hindi lang siya binawian ng pera kundi napapahiya pa siya. Ito ang mangyayari. Ito o yung sinabi ni Solomon na dishonest money dwindles away. Be careful not to invest God's money into investment scams 
no risk involved. Ito ang mga sinasabi ng mga investment scams. No risk involved with no good, uh, too good to be true uh, game. Maraming scams na nagalat sa atin ngayon. Uh, marami nang, uh, yun nga, napapanood nga sa TV na marami nagre-report na daming scams na lulo ko siya. Ewan ko ba kung bakit? Dahil marami rin tao na yun nga ang hangad nila na uh, mag, uh, mag, uh, magkaroon ng yaman quickly. Di ba? Bakit nagkakaroon? Ito yung mga sinasamantala ng mga scammers, yung mga at uh, pag-uugali natin na mabilis ang pera. Kaya pag sinabi na 10%, meron ako pa doon na 10% ang pangako ng ano. Kaya nang mag-report sila eh million-million yung ano. May 10 million bigasan yan, bigasan ng dahil sa atin, ito ang iwasan natin. Huwag na huwag tayo mag-isip na bigla tayong yaman. Kung meron mang investment ng uh, gustong uh, nilalapitan tayo para mag-invest, siguro gamitan natin ng wisdom mula sa Panginoon. Magtanong tayo. Yun ang nakikita doon sa, ano, sa pag-invest na ni uh, Tulpo nga ay uh, yung mga, mga nascam ay hindi na nagtatanong. Nakikita lang nila na, uy, maganda ito. Malaki ang kikitain natin dito. At meron pa mga nagpapatotoo. Eh, ganyan ang panloloko eh. Gumagamit din ako ano ano para maloko ka lang. Kaya, mag-ingat po tayo. Hingi tayo ng wisdom sa Panginoon. Number three, eliminate death. Para maging smooth ang ating uh, investment, iwasan natin ang uh, pagkakaroon ng utang. Huwag na huwag natin uh, huwag, tayo, huwag tayo mag uh, dahil may utang ka, kailangan mong pasokin itong negosyo na to dahil ang tutubuin sa negosyo na to ay pambayad ko lang dun sa utang. No. Sabi ni Proverbs 22, The rich rule over the poor and the borrower is laid to the lender. Maba, ma, mababaon ka lang sa, ano, sa utang. Hindi mawawala yung utang mo kung gano'n. Kasi kung yung profit ng investment mo ay itatapal mo lang doon sa utang, wala na. Babawi ka na naman doon sa investment mo para matapalan. Magkatapal-tapal lang ang mangyayari. Kaya you will be a slave to the lender. God's rewards are righteous. Psalms 37:21. The wicked borrow and do not repay, but the righteous give generously. Yan. Dapat nagbabayad tayo ng utang. Kung meron man tayong pinagkakautang. Dapat ang Kristiyano hindi nang utang, di ba? Dahil uh, we are blessed. <laughs> Dapat uh, hindi tayo talaga nangungutang. May mga uh, nakakapangutang din naman kung may mga emergencies. Pero hanggat maaari, yun nga. Uh, tingnan natin kung yung utangin mo halaga ay uh, kakayanin ng sahod mo, ng kinikita mo. At matatawag tayong wicked kung yun nga, hindi tayo nagbabayad ng mga uh, utang natin o nangako tayo sa napag-utangan natin nababayaran natin sila on the katapusan nangyari ay uh, pinulang ka hindi mo naibayad ng so, eh, may masasabi sa yung hindi maganda yung utangan mo hindi ka tumupad sa usapan ang sabi ng Psalms ay you will be called wicked Number four, invest God's money with a clean conscience. 
Don't put God's money into something that will take advantage of the weaknesses of others. Yun nga, kung meron nga kang meron ka nga uh, malaking business na yung Christian uh, supermarket, huwag mo naman samantalahin yung mga trabahador mo na bigyan mo lang ng below minimum wage. Wala pang mga benefits. Dapat uh, masaya din sila sa sa pag-employ mo sa kanila. Ephesians 5.11 Have nothing to do with the fruitless deeds of darkness, but rather expose them. Yan. Dapat ikaw ang mangunang uh, example. Yun nga, maayos yung uh, pag-employ mo. Fair yung uh, mga pagpatupo uh, mo dun sa mga paninda mo. Yan ang dapat. Have nothing to do with uh, so Proverbs 13. 11. This honest money dwindles away. But whoever gathers money little by little makes it grow. Kagaya ng kanina. Number 5. Set goals and listen to godly counsel. Yan. Good planning with wisdom and listening to sound advice are important. Yan. Nung uh, last uh, prayer meeting, uh, sa aking kagrupo ay napag-usapan namin yung negosyo. Merong kapatid na nagtatanong ko anong magandang negosyo. At yung isang kapatid, yung sabi siyang itlogan daw. Malapit-lapit doon sa itik. Pero okay lang itong itlog kasi hindi <laughs> lumagalaw. <laughs> Hindi mo kayo naman bantayan. Tapos may isang kapatid na parlor daw. O yung ano na. Kaya napakaganda ng mga plano nila. At uh, yun nga, in God's time ay mangyayari ito. Dahil tumutupad tayo sa sinabi ng Panginoon na yung ating mga uh, yung uh, ay pinagkalog niyang uh, pera ay uh, pagugulungin na, natin para sa kanyang glory makatulong sa iba diba? at sa so Proverbs 24.3 by wisdom a house is built and to, uh, through understanding it is established dapat uh, pinagpaplanuhan talaga lahat ng bagay pinag-aaralan. Uh, Unang-una nga yung uh, pinag-pray talaga sa Panginoon. At uh, yun nga, dapat uh, manghingi ng mga advices sa mga, lalo na doon sa mga may experience na. At uh, yun nga, kwento mo sa iyong kapatid. Baka mamaya kayo rin mismo magkakasosyo. Di ba? Uh, nagpaplano rin pala siya. Know what you have, what you hope to achieve with the investment. Work for it. Read uh, King Solomon's advice on finances, so Proverbs and Ecclesiastes. Now listen to Christian businessmen who are honest in their business. Yan. Ibabasa ako nung ano yung si Rabbi Daniel Lapin. Meron siyang libro. At uh, ang mga ano niya ay uh, biblical yung mga sa Bible siya kumukuha ng mga wisdom at uh, mga uh, Bible principles para advisor kasi siya eh, teacher. Kaya yun ang, ang ginamit niya ay yung sa Old Testament niya na ano, itong, itong kay King Solomon. Always use more than one advice giver, including your spouse. Yeah. Hindi lang isa ang pwede mong hingan o kwentuhan o hingan ng uh, advice. Dapat marami. Pero ingat, ano? Baka masamantala rin. <laughs> sa asawa mo, yeah, mahal ka siguro sa asawa mo. Kung may asawa ka, mga single 
Sama advisor. Proverbs 15:22 Plans fail for lack of counsel, but with many advisors they succeed. Amen. Number six, we need to take risks and don't let fear hinder us. The servant who hid the Lord's talent did not please him. He expects us to trust him with our ventures, understand the potential risks of the investment, and seek God always. Yan ang pumakita natin doon sa parable ay yung isang servant nga ay tinago niya yung pera dahil natatakot siya. Ang pagkakaunawa ko doon ay uh, maaaring hindi niya kilala talaga ang Panginoon. At hindi niya alam yung purpose kung bakit binigyan sila ng pera. Yan ang ano niya. Kaya ang ang sa pagkakakilala niya doon sa master niya ay uh, uh, yun nga sabi doon uh, ikaw ay yung Ah, ito pala. Uh, so I was afraid and went out and hid your gold in the ground. See, here is what belongs to you. His master replied, you wicked lazy man, a servant. So you know that I harvest where I have not sown and gather where I have not scattered seed. Well, then you should have put my money in depos deposit with the banker so that when I return, I would have received it back with interest. Doon sa unang pagbibigay ng master nila ay wala namang sinabi kung anong gagawin sa pera. But those who, two wise servants ay pina, uh, pinatubo nga nila yung pera, pinagalaw nila yung pera. But ito, maaaring hindi niya nga, yun nga hindi siya sumangguni sa Panginoon hindi niya kilala yung master niya kaya hindi niya alam kung anong gagawin ang pagkakaalam niya lang na ang master niya ay a hard man kaya ang ginawa niya ay sa takot niya, tinago niya lang yung pera na pagbalik ng amo niya ay merong babalikan yung amo niya pero hindi nalulugod ang master niya doon kundi ang kinalugdan ay yung dalawa na nagpa uh, patubo doon sa pera nila Huwag tayo matakot na ano, kasi as Christians, eh, nandyan nga, eh, binibigyan tayo ng, uh, ng wisdom ng Panginoon. At sabi niya nga na hindi niya tayo iiwan. Uh, risk, take the risks. Dahil alam niya na gagamitin mo ito for His glory, ay uh, tutulungan Uh, niya tayo na lumago ito. Seven, diversify the resources. Divide the money into several parts. Invest in different kinds of investment. This will guarantee that when one investment fails, the others can cover up the loss. It is the key to stability. Yan. Napakahalaga. Napakahalaga nito. Dahil uh, hango ito doon sa wisdom ni King Solomon sa Ecclesiastes 11.2. Invest in seven ventures. Yes, in eight, you do not know what disaster may come upon the land. Hindi nga naman natin alam kung ano mangyayari sa atin kinabukasan. Kaya, ang sabi niya, hatiin mo yung pera mo in seven parts, seven portions. O kung yun nga, yung investment mo, huwag mong i-invest sa isang uh, investment lang. Ilagay mo yan sa iba-iba-iba. Kasi kung meron mang mag-fail doon, meron ka pang anim na kung pareho ng tubo yun ay uh, siguradong makukover up yun. Hindi, hindi ka lugi. Napakagandang uh, principle din, biblical principle sa pagka-invest. 
to separate our uh, uh, in parts the the our resources. Number eight, ask yourself: Is this investment pleasing to God? You can ask also: Can this venture glorify God? Ito talaga yung ating main purpose na magbibigay ba ito ng glory sa ating Panginoon? Kung lalago ito ng napaka-yabong talaga ay uh, uh, nakakapagbigay ka pa rin pa ng glory sa Panginoon, yun ang tanong natin. Dapat natin Ecclesiastes 12.13 Now all has been heard. Here is the conclusion of the matter. Fear God and keep His commandments. For this is the duty of all mankind. Yeah. This is the whole purpose kung bakit. Uh, tayo binigyan ng blessings ng Panginoon ay para to glorify God. Conclusion there will be a joyful reward at the end of our labor when we do it for the glory of God. And the Lord will trust us with many other things when we are good stewards of small things. Sa, at sa verse nga natin, his master replied, Well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Yan nga. Tapos, yung challenge, God expects those who have the ability to invest to do so. Ang challenge sa atin, kung meron nga tayo, kung meron na tayong, uh, uh, meron na tayo dyan, at may mga plano na tayo, dapat uh, palaguin na natin ito. But he also expects the return of what is given. This involves wisdom and finances. Dapat yung iba doon ay para sa glory ng Panginoon, nakakatulong ka sa kapwa. Or, yun nga, syempre, yung naunang teaching sa atin, yung tithes. Yung tithes ng uh, iyong uh, uh, profit sa investment ay uh, may bibigay mo sa Panginoon to further the the works of the Lord. We must surrender ownership of our finances and understand our position as stewards. Yan. Uh, dapat tandaan natin na hindi atin kung anumang meron tayong hawak ay hindi atin ito. Hindi natin alam. Dito pa lang, isipin lang natin. Paglabas natin, mamaya, uh, nawalan tayo ng giningaw. Diba? Sino nga hawak nun? ibang tao in order we must surrender ownership of our finances and understand our position as stewards in order to experience joy, freedom and peace in handling our finances we have to listen to God through scripture and through prayer and apply what he says amen uh, yun ang message ng Panginoon sa akong to let us pray 